やっぱりまあ誰でも包丁が研げる簡単な研ぎ方をレクチャーするんではいどうも実行の研ぎ師の亮太です今日は自分の包丁が研ぐことができるのかっていう感じでまあ皆さんがお家でお使いの包丁がまあ実際に研げるかどうかっていうのをまあ説明した上で、まあ、めっちゃ簡単な研ぎ方をレクチャーしたいと思いますまあ皆さん実際にお家で料理するときに、まあ、もちろん包丁を使ってると思うんですけど、まあ、その包丁はやっぱ買った時は切れてたと思うんですけど、まあ、だんだん使うにつれて、まあ、切れ味ってやっぱ落ちてきて、まあ、全然切れなくなってきてると思うんですよでまあ本当に切れなくなった時に、まあ、皆さんどうしてるのかなって思ってでまあ結構切れなくなったら包丁買い替えるって方がやっぱり多いのかなと思いますまあ、切れなくて、まあ、ずっとそのまま切れない状態でずっと使い続けてたりする方もいると思うんですけど切れなかったら、まあ、料理自体がやっぱ時間かかってきますし、まあ、料理そのものがやっぱ楽しくなくなってきたりもするんで、まあ、やっぱ包丁は切れる状態がいいかなと僕は思ってますでまあ実際に、まあ、あのうちに包丁を買いに来てくれたお客さんと、まあ、喋ってたりするとやっぱりあの包丁が切れなくなったから買い替えに来るっていう方がほぼほぼですね、まあ、かなり多い割合です、はい、でまあそのお客さんと喋ってて「まあ、お家の包丁研いだことありますか?」って聞いたら、まあ、やっぱりあの自分の包丁が研げるかどうかわからないから、まあ、研げるっていう意識すらなかったっていう方がやっぱ多いですそれでまあもうちょっと喋ってて、あのーまあ、今回、まあ、ちょっと高い包丁を買ってもらってやっぱあの普通にホームセンターとかで売ってるやつよりも、まあ、うちの包丁って値段が割と高めなんで、まあ、ちょっといい包丁を買ってもらって、まあ、今後包丁を研いでみませんかって言ったら、まあ、やっぱり包丁を研ぐのはハードルが高いみたいで、まあ、私にはちょっと包丁を研ぐのは無理ですって方が結構多いんですねでまあそういうのを聞いてて僕はやっぱりまあ誰でも包丁が研げるっていうのをちょっと知ってほしくて、まあ、今回の動画を作りたいなと思いましたで、まあ、今回は本当にめっちゃ簡単な研ぎ方をレクチャーするんで、まあ、時間も5分ほどでできる研ぎかなと思うんで、まあ、本当に研ぐのが研げないって思ってる方も、まあ、実際にやってみてほしいですで、まあ、やってみたら結構意外と包丁を研ぐのは誰でもできるんだなっていうのを感じてもらえたら嬉しいですねでまあ、この研ぎ方やってもらえると、まあ、あの100均の包丁だったり、まあ、ホームセンターで売ってる包丁だったり、まあ、よく研げないと思ってる方が多い、まあ、ステンレス系の包丁、まあ、錆びづらい包丁ですね、まあ、そういうのも全然研ぐことができるんで、まあ、そういう包丁を持ってられる方も一回実践してみてほしいです、はい、でですね、まあ、あの実際に包丁を研ぐ話になってくるんですけどまあ、やっぱり包丁を研ぐってなるとちょっと必要な道具がどうしても一つだけ出てくるんで、まあ、それはちょっとご用意してほしくて、まあ、その道具っていうのが、まあ、皆さんご存知かなと思うんですけどこういう砥石になります、まあ、こういうレンガ色のやつが結構代表的なやつかなと思いますでこれがまあうちで売ってるやつだと、まあ、1000番っていう粗さの砥石になるんですけど、まあ、全然うちの、あのー、砥石じゃなくてもホームセンターで売ってるやつとかでも大丈夫なんで、まあ、1000番ぐらいのやつか中砥石、まあ、中砥石、まあ、中くらいの中って書いて砥石っていうのがあるんですけど、まあ、その粗さの砥石でしたら何でも大丈夫なんで、まあ、この1つだけはちょっとご用意していただきたいです、はい、で、まあ、この1つさえ揃えば、まあ、この砥石って厚さがまあこんぐらいあるんですけど、まあ、こんだけあったらまあ大体10年以上は使えるかなと思うのでお家でしたらまあ、10年ぐらい使えると思うんで、まあ、しかもこれ価格帯もうちで売ってるやつでも3000円にしないぐらいなんで、まあ、それで10年、まあ、包丁がずっと切れる状態保てるんだったらかなり経済的かなと思いますなのでまあ実際にちょっと買ってやってみてほしいですねでまあちょっとまあいろいろ喋ったんですけど、まあ、実際にどんぐらい、まあ、簡単簡単というけどどんぐらい簡単なのかっていうのがまあちょっと疑問だと思うんで、まあ、今からこの包丁、今これあまり切れないんですけどこの包丁を30秒間トイレ見てどんぐらい切れるかっていうのをちょっとやってみたいと思いますでまあその後にちょっと試し切りして実際に包丁の研ぎ方の説明をしていきたいと思いますのでまずは30秒間の動画を見てみてくださいはいじゃあ今から今のこの包丁の切れ味を確認したいと思いますは
はいでまあこんな感じなんで、まあ、これを今から研いでサクッと切れ味つけたいと思います、はい感じですねでこれでちょっと刃先の乖離っていうのを取るんで、はいまあ、この新聞を使って。はい、まあこんな感じでまあ30秒で最初のと比べると、まあ、だいぶ切れ味上がったんじゃないかなと思いますはいということでまあ今見てもらった感じで、まあ、30秒間ちゃちゃちゃっと研いだだけでもあのぐらい切れ味戻りますんででまあそのやっぱ30秒間だとちょっと切れ味悪かったなっていう感じでもあるんでまあこれをちょっともうちょっと長めに。回数を増やしてやっていただけるともっと切れ味が良くなっていくっていう感じになってます。まあですので、まあ、今からちょっとトゲの説明していくんですけど、まあ、ちょっと大事なポイントを3つだけ先にお伝えしたいと思います。で、まあ、そのポイントっていうのが、まあ、1つ目が、まあ、ご家庭用の包丁って、まあ、大体両刃って言われる。表も裏もトイレの包丁になります。なんで、まあ、基本的に研ぐのは、両方、表もも裏も研いでいでただきますそれが1つ目。で、ポイントの2つ目なんですけど、まあ、ポイントの2つ目は、包丁の角度ですね。まあ、トイシがこんな感じであったら、包丁をやっぱ起こすんですけど、あのー、この起こす角度の話です。で、これは、あのー、よく研ぎ方動画とか、いろんな人やってると思うんですけど、それ見てもらうと、だいたい10円玉1人3枚ぐらいあげてくださいって書いてるんですけど、まあ、今回、超初級編っぽい感じの動画なんで、まあ、そこを無視してもらって大丈夫です。まあ、だいたいざっくり、こんぐらいあげます。こんぐらいだったら何でもいいです。ちょっとこんぐらい。この、振りがあっても。このぐらいの幅だったら、どの角度でも大丈夫です。で、まあ、この角度っていうのが、まあ、ちょっとこっちの向き分かりやすいようにこっち向きにすると90度を起こしてもらいますでその後45度寝かしますでもうちょっとだけ寝かす大体こんなもんですねまあはいこんな感じなんであの雰囲気でいいです大体まあそんなぐらいの角度かなで大丈夫なんでそんな厳密に30度とか測ってとかなくても包丁の刃っていうのは全然つきますんで安心してくださいでえー、っとまあそれがポイントの2つ目ですねで最後3つ目なんですけど、まあ、3つ目はこのトイシとはちょっと関係ないんですけど乖離っていうのを取ってもらいますでその乖離っていうのが、あのー、さっき30秒間やった時にもあったんですけど、まあ、新聞を丸めてですね包丁のこの刃先についてるまあゴミを取り除く作業ですまあ、それをしてあげると、包丁の切れ味が鋭利になるっていう感じなので、まあ、そのぐらいのもんだと思ってもらったら大丈夫ですね。まあ、そのポイントを3つ押さえた上で、実際に研ぎ方のレクチャーしていきたいと思いますので、実際にやっていこうと思います。はい、じゃあ、さっきの3つのポイントを踏まえた上で、実際に研いでいこうと思います。はい、じゃあ、まず、砥石なんですけど、まあ、砥石、まあ、こんな感じで水使ってるんですけど、まあ、砥石は水つけてください。だいたい5分、10分ぐらいで大丈夫です。で、つけてもらったら、溶けます。はい。で、まあ、砥石置いてもらって、まあ、あの、お家でするんでしたらシンクの上だと思うんで、あのー、まあ、こんな感じで、いらんタオルをちょっと濡らして絞って置いてもらったら滑らないと思うんで、まあ、こんな感じで置いてください。でですね、まあ、
、とりあえず包丁の持ち方から、右利きの人、左、まあ、左利きの人は逆でやってもらったらいいんですけど、はい。こっちの3個の指で、包丁の A って呼ばれるとこを持ちます。で、この人差し指は、ここら辺。で、親指は、ここら辺。こんな感じですね。はい。で、包丁、の角度は、まあ、とりあえずこうまっすぐあったら大体斜めです。まあ、別にここら辺は気にしなくていいです。斜めだったら。はい。で、斜めにしてもらって、で、この包丁の起こす具合は、さっきで言ってたポイントの2つ目なんですけど、まあ、90度上げてもらって、で、45度まで落とします。で、そこからちょっと落とします。このぐらいですね。まあ、さっきも言ったんですけど、これがちょっと上げすぎたり低すぎたりしても、まあ、このぐらいの幅だったら全然どこでも大丈夫なんで、まあ、気楽にやってください。はい。で、左手の位置は、まあ、大体ここら辺です。でこれも押さえすぎずに、まあ、軽く手を添えるだけ当ててもらえたら。はい。で、今から実際に研ぐんですけど、まず、トレシの下の方に、包丁のこの先っぽですね、音が当てる部分を当てます。で、前にスライドするんですけど、まあ、こんな感じでスライドしていきます。で、まあ、この時にこの先起こしてた角度が、まあ、大体一定になるぐらい。まあ、多少ぶれても全然問題ないです。で、まあ、この時なんですけど、うまく全部当たってなくていいんで、とりあえず、こうスライドさせてもらったらスピードも、まあ、速くてもいいしめっちゃゆっくりでも大丈夫ですでこの1回でここからここまでいかなくても大丈夫です、まあ、例えばこういってあ真ん中までぐらいしかいかなかったってなったらなんか真ん中ぐらいから下に置いてこうスーッと下の方までいってもらったら大丈夫なんでまあ、こ,うこ,のここの全体的に当たった気がしたら大丈夫です<笑>。で、まあ、トイシ乾いてくるんで、まあ、適当に水つけてあげてください。で、トイレたらちょっと泥出てくるんですけど、まあ、泥も別に気にしなくて大丈夫です。そのままトイレ大丈夫なんで。はい。で、まあ、これをとりあえず20回繰り返します。はい、じゃあ20回やりたいと思います。両,方両面研がないとダメなんで、表研いだら、次、裏も研ぎます。で、まあ、裏の研ぎ方は、まあ、さっきの持ち手とちょっと変わるんで、まあ、こんな感じでさっきと同じ、ここは3つ持ってもらって、で、次、人差し指、さっきここにも当ててたんですけど、次は、ここに当てます。で、親指は、ここに当てます。はい。で、次反対側になるんで、まあ、先の逆だと思ってもらえたら大丈夫です。まあ、ほ、あのー、砥石の上ら辺に、包丁を今度は90度にして置いてもらいます。で、まあ、ここはさっきのポイント2と一緒ですね。90度立ててあげて、45度に寝かします。で、まあ、もうちょっと寝かしまった。まだこれもまあ、多少ずれても大丈夫なんで、大体こんなもんです。で、左手もさっきと同じで軽くここに当てます。で、まあ、今回はこっちに引いてくるんですけど、まあ、これも全然ゆっくりでいいんで、まあ、こんな感じで引いてもらえたら。で、まあ、この後ろも全然一回で息切らなくて、まあ、こんな感じでなって、まあ、途中からここら辺からこうなっても大丈夫なんで、まあ、ゆっくりやってもらえたら。で、まあ、表より多分後ろの方がちょっと難しいかなって思うんで
、まあ綺麗に全部当たってなくても全然大丈夫です。なんで、まあとりあえず、後ろも20回。繰り返してもらったら当たってても当たってなくてもまあ20回やってもらったらいいかなと思いますはいではまあ実際に20回やっていきますはい20回やったんでこれで終わりになりますまあ早いですね、まあ、こんなけでいけるんでで終わったら拭いてもらってちょっと水気取ってあげてくださいで、まあ、そのこの次にさっきポイント3で言ってた、まあ、帰りっていうのを取っていきますはいで帰りはあのお家に新聞紙があったら新聞紙用意してもらって、まあ、もしなかったらあの、まあ、使わないジーンズとかあればそれ言うのでも大丈夫なんで用意してくださいでまあちょっと丸めてもらって適当でいいですこんな感じに丸めてもらってで研いだ包丁を、まあ、この新聞に対してこう、まあ、食材切るイメージでちょっと立ててもらいますでこの下からから当ててもらって軽くめっちゃ力抜いて左右にずらしますこれをちょっとずつ前の方にずらしていくって感じです。まあ、これ本当に力抜いてるんで、まあ、こんなんでも大丈夫です。で、先まで行ったら終わりです。はい。で、まあ、これで。洗剤でバーって洗ってもらって、実際に使ってもらったら。いいかなと思います。まあ、ちょっとこれで、今どのぐらい切れるか、試し切りしていきたいと思います。はい、じゃあ、今から、また、さっきと同じように、新聞を切ってみたいと思います。はい、まあこんな感じで、まあ、さっき30秒でサクッと研いだ時よりもやっぱり切れ味上がってます、まあ、なんで、まあ、皆さんもこんな感じで、まあ、20回研いでもらった後に、まあ、切れ味もう一つだなとか思ったらもう一回研いであげてやってみてもらえると、まあ、切れ味上がると思いますんでやってみてくださいはいまあこんな感じで、まあ、簡単に研ぎ直しの方法を説明したんですけどまあ、今回のはほんまにめっちゃ簡単な解き方になります。なのでまあ、お尻もまあ5分ぐらいでできると思うんで、まあ、気軽にやってみてもらえたらなと思います。それでまあ、ちょっと研ぎやってみて、まあ、できるっていうのを実感してもらえたら嬉しいです。でまあ、今回は本当に初歩の初歩の研ぎになるんで、まあ、もうちょっとステップアップした研ぎっていうのもやっぱりあるんで、まあ、そういうの気になる方は、また動画作ったり、今ある動画とか。もう配信してますんでそっちの方も見てみてくださいこの他にもまあこんなことしてほしいとかあればコメント欄の方までよろしくお願いしますではまた今回の動画を見ていいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ